ഹായ് എവറി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാൽ സോ ബയോളജിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിൽ ഓൾറെഡി അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ആ ക്രാഷ്കോ സീരീസിലെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കിങ്ഡം പ്ലാൻഡയെ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലേ കിങ്ഡം പ്ലാൻഡയുടെ സബ് ഡിവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്രിപ്റ്റോഗമേ ഫനിയറോഗമെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക് ഡിവിഷൻ എന്നും ഈ ക്രിപ്റ്റോഗമേ വീണ്ടും പിന്നീട് ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് തലോഫൈറ്റ് എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ ഫനിയറോഗമേ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിനെ ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്നും ജിംനോസ്പേംസ് എന്നും വീണ്ടും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓൾറെഡി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലാൻറ്റ് മോർഫോളജി ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് മോർഫോളജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ചെടിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ അവയുടെ ഫീച്ചറുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് സജാസ് റൂട്ട്സ് സ്റ്റെംസ് ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് എക്സെട്രാ ഒരു ചെടിയുടെ വേരിനെ പറ്റി അവയുടെ രൂപത്തിനെയും അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും പറ്റി അവരുടെ തണ്ടിനെ സ്റ്റെമ്മിനെ പറ്റി അവയുടെ ഇലകളെ പറ്റി അവയുടെ പൂക്കളെ പറ്റി ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പ്ലാൻ മോർഫോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം റൂട്ടിനെ പറ്റി റൂട്ട് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം റാഡിക്കൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിത്തിൽ നിന്നും വേര് മുളപൊട്ടി വരുന്ന ഭാഗം ാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു വിത്തിൽ നിന്നും വേര് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് റാഡിക്കിളാണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത് റാഡിക്കിളാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്താണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയും പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റെം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും പറഞ്ഞതിക്ക് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് റൂട്ട് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം റാഡിക്കൽ സ്റ്റെം ഡെവലപ്സ് ഫ്രം പ്ലിമ്യൂൾ മാറിപ്പോകരുത് റൂട്ട് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം റാഡിക്കിൾ ഇത് ഓർക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി റൂട്ട് ആറ് റൂട്ടിൻ്റെയും ആറ് റാഡിക്കിളിൻ്റെയും ആറ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റെം തണ്ട് മുളപൊട്ടി വരുന്ന ഭാഗം മണ്ണിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗം എന്താണ് പ്ലിമ്യൂളാണ് ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് റൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം റൂട്ടിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് ടാപ്പ് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സീഡ്സിൻ്റെ മോണോകോട്ടിലിഡൻ ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഗർ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡൈക്കോട്ടിലിഡൻ സീഡ്സിനാണ് എന്തുണ്ടാവുക ടാപ്പ് റൂട്ട് ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കടലയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിളേൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ടാപ്പ് റൂട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ആണിവേരുണ്ടാവും അതിന് കുറേ സൈഡിലോട്ട് എന്തുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ടാപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി അല്ല ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു ആണി വേരുണ്ടാവില്ല പകരം എന്തായിരിക്കും കുറേ ഫൈബർ പോലെയുള്ള കനം കുറഞ്ഞ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ ചെതർക്കറി ചെതിർ തെറിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് കാണാം മോണോകോട്ടിലാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് കാണാം ഡൈക്കോട്ടിലാണ് ഈ മോണോകോട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ ഇനി അതല്ലാതെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ റൂട്ട് കൂടി നമ്മൾ പറയാം അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം ആൻ ഓർഗൻ അതർ ദാൻ റൂട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെടിക്കുള്ള ഈ ടാപ്പ് റൂട്ടോ ഫൈബ്രസ് റൂട്ടോ എന്തായാലും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെടിക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നും അല്ലാതെ വരുന്ന റൂട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത്ര റൂട്ടുകളൊക്കെ പല മരങ്ങളിലും ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റൂട്ടിൽ നിന്നും അല്ലാതെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓർഗനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റൂട്ടിനെയാണ് വേരനെയാണ്
കൊളക്കേഷ്യ ചേമ്പ് റൈസോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടർമരിക്കും ജിഞ്ചറും നിങ്ങളിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഞാൻ വായിച്ചു വിട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഓരോ എക്സാമുകളും പലതവണ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക നാല് ഓപ്ഷൻസ് തരും താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മുമ്പ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് ആക്കാറുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബറിന് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ എ പൊട്ടറ്റോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓനിയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ സി കാർലിക് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി കൊളക്കേഷ്യ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ട്യൂബർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളത് പഠിക്കണം ബൾബ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒനിയനും ഗാർലിക്കും ബൾബ് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിയല്ലേ നിൽക്കുക ഒനിയനും ഒരു തിളക്കമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ ബൾബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒനിയനും ഗാർലിക്കും ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കോമ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു രൂപമാണ് കൊളക്കേഷ്യ ചേമ്പാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റൈസോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടർമരിക്കും ജിഞ്ചറും ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ ഈ ബൾബ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസോമും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്റ്റെം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലിമ്യൂളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റെം ഫോട്ടോട്രോഫിക്കാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ വിവിധ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ട്യൂബർ പൊട്ടറ്റോ ബൾബ് ഒനിയൻ ഗാർലിക് കോം കൊളക്കേഷ്യ റൈസോം എന്ന് പറയുന്നത് ടർമരിക്കും ജിഞ്ചറും അടുത്തത് ലീഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെം കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ലീഫ് ലീഫിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഒരു ചെടിയിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ പച്ചനിറം ഒക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കാക്ടസിൻ്റെ ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് കാക്ടസ് നമുക്കറിയാം കള്ളിമുൾ ചെടി അതിൻ്റെ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുള്ളായിട്ടാണ് സ്പൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മുള്ള് ത്രോൺസ് ആയിട്ടാണ് മുള്ളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ലീഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻസ് ടൊമാറ്റോ പോർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലീഫിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ആ ഭാഗത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലീവ്സ് എന്താ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇനി എന്താ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലവർ ഒരു ചെടിയുടെ പൂക്കളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ചെടിയുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ഭാഗം പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ ഭാഗം പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ചെടിയുടെ പൂവാണ് ഒരു ചെടിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ എന്താവും മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഉണ്ടാവും മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഉണ്ടാവും ഈ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെടിയിൽ എന്താണ് ആൻഡ്രീഷ്യമാണ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യമാണ് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് എ എൻ ആണ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി എ എൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പുരുഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രീഷ്യ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ അടുത്തുകൂടി ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഗൈനീഷ്യമാണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്താണ് ഗൈനീഷ്യമാണ് അവിടെ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ തന്നെ അത് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ജി ഫോർ എന്താ ഗേളാണ് അങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ആൻഡ്രീഷ്യമാണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈനീഷ്യമാണ് ഇനി ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻതറും ഫിലമെൻറ്
സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനാണ് അല്ലേ ഇതിൽ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആൻഡ്രൂ സി ആൻഡ്രൂം ഫിലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക ഈ നടുവിലുള്ള ഈ നീളത്തിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെയുള്ള സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട് സ്റ്റൈലുണ്ട് ഓവറിയുണ്ട് ഈ ടോപ്പ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ നീളത്തിലുള്ള ഫിലമെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത് പോലെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എനിക്ക് ചെയ്തൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓവറി എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആൻഡ്രീഷ്യമാണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഗൈനീഷ്യമാണ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റേമനിലുള്ളത് ആന്തറും ഫിലമെൻറ്റും ആണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർപ്പലാണ് ഗൈനീഷ്യമാണ് അതിലുള്ളത് സ്റ്റിഗ്മയും സ്റ്റൈലും ഓവറിയുമാണ് ഇത്രയും സെറ്റാണോ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വിത്ത് പൂവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇനി എന്തുണ്ടാവണം കായ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ പൂവിൽ നിന്ന് കായായിട്ട് മാറുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ആന്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ്റെ പാർട്ടാണ് അല്ലേ ടു സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനാണ് അപ്പോൾ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രീൻസ് എവിടെയാണ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തറിലെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രീൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് എത്തുന്ന ആ പരിപാടിയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു ഫ്ലവർ ആണ് ഫ്ലവറിൽ ഇത് നമുക്ക് ആന്തറാണെന്ന് അറിയാം ഈ ആന്തറിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഉണ്ട് പോളൻ ഗ്രീൻസ് എവിടെ എത്തണം സോ ഒന്നുകിൽ ആ പൂവിലോട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പൂവിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റൊരു പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് എത്തണം എന്നാൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പൂവ് മാറി അത് കായായിട്ട് മാറില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പൂവ് എന്തായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും പൂവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം പ്ലാൻ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് അതേ ഫ്ലവറിൻ്റെ സിഗ്മയിലോട്ട് തന്നെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അല്ല ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സിഗ്മയിലോട്ടാണ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പോയതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എന്തെന്ന് പറയും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആൻഡ്രീഷ്യ എന്താ ഗൈനീഷ്യ എന്താന്ന് പഠിച്ചു മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആന്തറിൽ നിന്നും സിഗ്മയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സിഗ്മയിലോട്ട് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് പോളിനേഷനും ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രോസ് പോളിനേഷനുമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ പൂവുണ്ടായി പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് സോ പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതെന്തായിട്ട് മാറണം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ടുണ്ടാവും വിത്തായിട്ട് മാറും ആ വിത്താണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ചെടിയായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ പോളിനേഷൻ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓരോരോ ഏജൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ എന്താ നമ്മൾ തേനീച്ചയും ഇൻസെക്റ്റുകളെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവർ വന്നിരുന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്നു തേൻ കുടിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാൽഭാഗത്തും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവർ അടുത്ത പ്ലാന്റിലോട്ട് പോകുന്നു അടുത്ത പൂവിലോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രീൻസ് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് സോൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് ഇതാണ്
ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് തരും എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും ഇത് ജമ്പിൾഡായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻ എന്ന് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് പിക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നെണ്ണം ജമ്പിൾഡായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ രണ്ട് ബി ഒന്ന് സി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അനിമോഫിലി വെള്ളത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫിലി ഇൻസെക്ട്സിലൂടെ ആണെങ്കിൽ എൻഡമോഫിലി പക്ഷികളിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഓർണത്തോഫിലി വവ്വാലിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ബാറ്റിലൂടെ ആണെങ്കിൽ കൈറപ്റ്ററോഫിലി മറ്റ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ സൂഫിലി ഒച്ച ആണെങ്കിൽ മലാക്കോഫിലി ഉറുമ്പാണെങ്കിൽ എന്താ മിർമെക്കോഫിലി അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു സീ ഡിസ്പോസലും കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് വിത്തുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ചില ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചില ചെടികളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സംഭവിക്കില്ല അതായത് എന്ത് സ്കിപ്പാവും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സ്കിപ്പാവും പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിത്ത് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല വിത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം പോളിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഫ്രൂട്ടിനകത്താണ് എന്തുണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് സീഡ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എല്ലാത്തിനും അല്ല പക്ഷേ മിക്കതിനും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല സീഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഓവർ വിത്ത് ഔട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ഫ്രം ഓവർ വിത്ത് ഔട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഈസ് നോ ആൺ ആസ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന പഴങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർത്തനോ കാർപ്പിയുടെ അർത്ഥം എന്താ വിർജിൻ ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് കന്യകയായ പഴം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം പക്ഷേ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നു വിർജിൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വീൽ എന്തുണ്ടാവില്ല വിത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒബ്വിയസ്ലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൈനാപ്പിൾ ബനാന വാട്ടർ മെലൻ ഇവയെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പാർത്തനോ കാർപ്പിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്ലാൻ മോർഫോളജി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പ്ലാൻ മോർഫോളജി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റൂട്ട് എന്താ സെം എന്താ ഫ്ലവർ എന്താ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ റീപ്രൊഡക്റ്റ് സീസത്തെ പറ്റി പ്ലാൻസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റ് സീസത്തെ പറ്റി ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനി അതൊന്നും അല്ലാത്ത പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്താണെന്നും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ചാനലിൻ്റെയും എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ക്രാഷ് കോഴ്സ് ചാനൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം കൂടിയുള്ളൂ പറ്റാവുന്ന അത്രയും പഠിച്ചു തീർക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബയോളജിയും നമുക്ക് തീർക്കാം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ദയവായി താഴെ അറിയിക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും മടി കാണിക്കാതിരിക്കുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക